আসসালামু আলাইকুম এইচএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আসিফুর রহমান সাগর শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম নাইকোর বিরুদ্ধে মামলায় আন্তর্জাতিক আদালতে বাংলাদেশের জয় 1 বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সম্ভাবনা নিখোজ ফটো সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল বেনাপোল সীমান্ত থেকে উদ্ধার নিয়া হয়েছে যশোরের আদালতে করোনায় গত 24 ঘন্টায় নারায়ণগঞ্জে দুইজনের মৃত্যু একই উপসর্গে বরিশালে মারা গেছে একজন বিভিন্ন জেলায় বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা নির্দেশ অমান্য করে করোনা মহামারীতেও ক্রেডিট কার্ডে অতিরিক্ত সুদ নিচ্ছে ব্যাংকগুলো ব্যবস্থা নেয়ার ঘোষণা বাংলাদেশ ব্যাংকের শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত টাঙ্গরাটিলা গ্যাস ক্ষেত্র বিস্ফোরণের জন্য কানাডিয়ান কোম্পানি নাইকোকে দায়ী করে রায় দিয়েছে বিনিয়োগ বিরোধ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আদালত ইক্সিড ওই বিস্ফোরণে গ্যাস ক্ষেত্র পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ে ক্ষতি মিলিয়ে বাংলাদেশ 1 বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ পেতে পারে বলে জানিয়েছেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ ছাতক গ্যাস ক্ষেত্রে বিস্ফোরণের জন্য নাইকোর কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়ে 2010 সালে ইক্সিডে মামলা করে বাংলাদেশ ফজলুর রাবি রিপোর্ট অনুসন্ধান কূপ খননকালে 2005 সালের 7 জানুয়ারি দুই দফা বিস্ফোরণ ঘটে ছাতকের টেঙ্গাটিলা গ্যাস ক্ষেত্রে ওই দুর্ঘটনার জন্য কানাডিয়ান কোম্পানি নাইকোর কাছে 746 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে পেট্রোবাংলা ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করে 2010 সালে ইক্সিডে মামলা করে বাংলাদেশ দীর্ঘ যাচাই বাছাই ও শুনানি শেষে ওই দুর্ঘটনার জন্য নাইকোকে দায়ী করে রায় দিল আন্তর্জাতিক এই আদালত অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ জানান ক্ষতিপূরণের পরিমাণ 1 বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি হবে এখন আমরা আরো ডেপথে যাব আমরা বলতে কি আমরা পরিবেশের উপর দীর্ঘমেয়াদী যে ক্ষতিগ্রস্তটা ক্ষতিগ্রস্তটা হবে এবং যা হয়ে আসছে 10 বছরে তো অনেক জায়গায় অনেক ডেটা রাখা হয় নাই তবে এটা গুলো আমরা যেহেতু 16 সালের পর থেকে হয়তো কিছু কিছু ডেটা আমাদের আছে কিন্তু তার আগে समस्तिंग राष्ट्रीय विपुल आर्थिक क्षति और दुर्नीत अभिजोगे सात साल नय डिसेम्बर खालेदी जिया सह पांच जन बिुदे मामला कर दुदक ओ चुक्त माध्यम राष्ट्र प्राय तेर हजार सातशो सतर कोटी टाक क्षतर अभिजोग आना है নিখোজের দেড় মাসেরও বেশি সময় পর বেনাপোল সীমান্ত থেকে উদ্ধার হলেন ফটো সাংবাদিক ও দৈনিক পক্ষকার সম্পাদক শফিকুল ইসলাম কাজল বিজিবি জানিয়েছে গত রাতে সীমান্তের সাদিপুরের একটি মাঠ থেকে তাকে উদ্ধার করে একুশ ব্যাটালিয়নের টহল দল পরে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাকে পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয় কাজলের সন্ধান পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তার স্ত্রী জুলিয়া ফেরদোসি নয়ন বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামুন খান জানান রাত সাড়ে তিনটার দিকে চিত্র সাংবাদিক কাজলকে বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করে বিজেপি পরে তাকে যশোরের আদালতে পাঠানো হয় অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে তার বিরুদ্ধে তারা লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করে এই অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে আমরা তাকে बरशाले मारा गारी प्राय सब जिला आक्रांत संख्या खबर पाठिया सब शेष करना परिस्थिति मईनुल हसान নারায়ণগঞ্জে দিন দিন বাড়ছে করোনা ভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা নতুন করে দুজন প্রাণ হারানো সহ পঁচিশ জন আক্রান্ত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় এ জেলাতেই আটচল্লিশ জনের মৃত্যু সহ আক্রান্ত হয়েছে এক জন 
তবে আশার কথা এরই মধ্যে সুস্থ হয়েছেন বাহান্ন জন শিল্পাঞ্চলে তিনশো গার্মেন্টস চালু হওয়ায় শহরে জনসমাগম বেড়ে যাওয়ায় নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে চল্লিশ বছর বয়সী এক নারীর মৃত্যু হয়েছে জ্বর সর্দি কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে করোনা ওয়ার্ডে ভর্তি ছিলেন তিনি আর বরিশাল বিভাগের তিন জেলায় করোনায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ছয়জন সিলেটে এক নার্স সহ আরও চারজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজে চুরানব্বই জনের নমুনা পরীক্ষার পর তাদের শনাক্ত করা হয় ঠাকুরগাঁয়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে আরও তিনজন জেলা সিভিল সার্জন জানিয়েছেন আক্রান্তদের আইসোলেশন ওয়ার্ডে নেওয়া হয়েছে আক্রান্তরা নারায়ণগঞ্জে কাজ করতেন খুলনায় দুজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে খুলনার সিভিল সার্জন ডাক্তার সুজাত আহমেদ জানান আক্রান্ত দুই নারী গার্মেন্টস কর্মী নারায়ণগঞ্জ থেকে খুলনার নিজ গ্রামে আসার পর তাদের হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয় জামালপুরে নতুন করে আরও সাতজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল চুয়াত্তর জনে নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সহকারী কমিশনার পাঁচ স্বাস্থ্যকর্মী ও নারায়ণগঞ্জ ফেরত একজন রয়েছে ময়মনসিংহে এক নার্স সহ চার স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে হাসপাতালে কর্মরত একত্রিশ চিকিৎসক ষাট স্বাস্থ্যকর্মী ও স্টাফ আক্রান্ত হয়েছেন রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সুরক্ষা সরঞ্জাম ছাড়াই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা এ নিয়ে হাসপাতালের প্রধান ফটকে বিক্ষোভ করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা এরই মধ্যে সেখানে কয়েকজন ডাক্তার ও কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় হাসপাতালটি লকডাউন করা হয়েছে অস্থায়ী ক্যাম্প খুলে জরুরি চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে শেরপুরে করোনা আক্রান্ত এক ডাক্তার সহ দুইজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন এরা হলেন নকলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একজন চিকিৎসক ও এক মালি এটিএন বাংলায় সংবাদ প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে এক সপ্তাহ প্রায় স্থবির থাকার পর ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেত্রকোনার জেলার রোগীদের নমুনা পরীক্ষা শুরু হয়েছে একশো সাতানব্বই জনের নমুনা পরীক্ষায় নয় জন করোনা রোগী পাওয়া যায় জয়পুর হাটে দেড় হাজার অসচ্ছল আনসার ও ভিডিপি পরিবারের মাঝে চাল ডাল তেল সহ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে ময়ুল আহসান এটিএন বাংলা নির্দেশ অমান্য করে করোনা মহামারীতেও কিছু কিছু ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডের ঋণের অতিরিক্ত সুদ নিচ্ছে চার্জ করছে বাড়তি ফিও এসব অভিযোগ জানিয়ে গ্রাহকরা বলছেন ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ না মানায় দিন দিন বাড়ছে ঋণের বোঝা এমন পরিস্থিতিতে চক্রাকারে নেওয়া সুদের অর্থ অ্যাকাউন্টে ফেরত দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন অনেকে অন্যদিকে করোনা সংকটকালীন সময়ে ক্রেডিট কার্ডে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক করোনা ভাইরাসের কারণে স্থবির জনজীবন নেই আগের মতো ব্যবসা বাণিজ্যও সীমিত আকারে চলছে ব্যাংক লেনদেন এমন পরিস্থিতিতে পনেরোই এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডের উপর বিলম্ব ফি নিয়মিত সুদের উপর অতিরিক্ত বা চক্রাকারে সব ধরনের সুদ একত্রিশে মে পর্যন্ত মৌকুফের নির্দেশনা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে তাতে আরও বলা হয় অতিরিক্ত ফি নেওয়া হলে তা সমন্বয় করতে হবে তবে এরপরও কিছু কিছু ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডে বাড়তি বিল নিচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন গ্রাহকরা এমন পরিস্থিতিতে ক্রেডিট কার্ডের অতিরিক্ত ফি দ্রুত ফেরত দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ব্যাংকাররা নির্দেশনা অমান্য করলে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডের বিপরীতে নিয়ে অতিরিক্ত ফি দ্রুততার সাথে সমন্বয় করার দাবি জানিয়েছেন গ্রাহকরা সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা পরিস্থিতিতে অনিশ্চয়তায় পড়েছে দেশে প্রায় সাড়ে চার কোটি শিক্ষার্থী সেপ্টেম্বরের আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার সম্ভাবনা কম এর আগে হচ্ছে না এইচএসসি পরীক্ষা তবে গণপরিবহন চালু হলে দেয়া হবে এসএসসির ফলাফল 
এটিএন বাংলাকে এসব তথ্য জানিয়েছেন আন্তশিক্ষা বোর্ডের সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জিয়াউল হক দীর্ঘ বিরতি পুষিয়ে নিতে বিশেষ পরিকল্পনা নেয়ার পরামর্শ শিক্ষা বিশ্লেষকদের আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল বন্দি জীবনে আনন্দ খোঁজার চেষ্টা করছে শিশুরা কখনো ঘরে বসে খেলে কখনো বা টিভি দেখে কেউ আবার ঘুরি উড়িয়ে একঘেয়ামে কাটাবার চেষ্টা করছে করোনার কারণে তাদের শিক্ষা জীবনে দীর্ঘ বিরতি সহসায় তা শেষু হচ্ছে না পরিস্থিতির উন্নতি না হলে সেপ্টেম্বরের আগে খুলছে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে না এইচএসসি কিংবা স্কুলের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষাও তবে বছর শেষের শিক্ষা ক্যালেন্ডার ঠিক রাখার ছক তৈরি করছে শিক্ষা বোর্ড এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ আমরা শেষ করেছি গণপরিবহন চালু হলেই এটি সংগ্রহ করতে পারব এরপরে বিশ দিনের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল প্রদান করতে পারব আগামী যে পরীক্ষাগুলি আছে বিশেষ করে জেএসসি পরীক্ষা কিংবা দু হাজার একুশের এসএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষা এই পরীক্ষাগুলির উপরে এই দীর্ঘ বন্ধ কি প্রভাব পড়বে সেটি নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করছি এবং বিজ্ঞজনের মতামত নিয়ে নিশ্চয়ই দীর্ঘমেয়াদী একটি সমাধানের পথ খুঁজে পাব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হচ্ছে নেওয়া হচ্ছে বেতনও আমরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ জানিয়েছি যেন এ সময়ে অভিভাবকদের নিকট থেকে বেতন নেওয়া নেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করোনার ছুটিতে সংসদ টিভির মাধ্যমে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস নেওয়া হচ্ছে তবে এর মান নিয়ে এরই মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষার বিষয়ে যেগুলো করানো হচ্ছে টিভি অনলাইন অথবা মোবাইল ফোনেও সেগুলোর মানটা যেন যতটুকু সম্ভব নিশ্চিত করা যায় পরিকল্পনা আমাদের করতেই হবে আসু তো আছি মধ্যমেয়াদি দীর্ঘমেয়াদি যেদিন স্কুল খুলবে সেদিন যেন আমরা মোটামুটি একটা প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে আনতে পারি তাদের লেখাপড়ার যে গ্যাপটা হয়ে গেছে সেটা যেন ন্যূনতম জায়গায় থাকে তবে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা শিক্ষকের উপর নির্ভর না থেকে বাড়িতেও সন্তানদের লেখাপড়া তদারকির পরামর্শ বিশ্লেষকদের মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা দেশকে এগিয়ে নিতে মুক্ত স্বাধীন ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যমের কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ সচিবালয়ের নিজ দপ্তরে অনলাইন ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী বলেন সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে বিএনপি নেতারা মিথ্যাচার করছেন যে মুক্ত স্বাধীন গণমাধ্যম একই সাথে দায়িত্বশীল গণমাধ্যম রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুক্ত স্বাধীন এবং দায়িত্বশীল গণমাধ্যম একটি রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ও একটি বহুমাত্রিক সমাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি নয় পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে ভিডিও বার্তায় তিনি আরও বলেন সরকারের অজ্ঞতা অবহেলায় দেশের করোনা পরিস্থিতি দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে সন্দেহজনক রোগীরা ফোন করে দশ দিন অপেক্ষা করেও নমুনা দিতে পারছে না চোদ্দ দিনের জায়গায় সতেরো দিন হাসপাতালে ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করতে পারেনি এই অবস্থায় গোপনে হাসপাতাল ত্যাগ করছেন অনেক রোগী এবার আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ পটুয়াখালীতে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে আবাদ হলেও মৌসুমের শুরুতেই করোনা ভাইরাসের প্রভাবে ক্ষতির মুখে প্রায় বাইশ হাজার হেক্টর জমির তরমুজ এতে প্রায় পাঁচশো কোটি টাকার ক্ষতির আশঙ্কায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে প্রায় দশ হাজার চাষি মুনাফা নয় মহাজরি দাদন সহ দেনাশদের দুশ্চিন্তায় দিশেহারার এসব কৃষক পটুয়াখালীর প্রতিনিধি জাহিদ রিপনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন বরকতুল্লা সুজন 
কঠোর পরিশ্রমের হলেও অধিক মুনাফার আশায় আমনধান ওঠার পরই এবার জমিতে তরমুজের আবাদ করেন পটুয়াখালীর চাষীরা পাঁচ লাখ টন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে জেলার রাঙ্গাবালি গলাচিপা কলাপাড়ায় বাইশ হাজার হেক্টর জমিতে হয় এই চাষ অনুকূল আবহাওয়ায় রোগবালায়ের প্রকোপ না থাকায় ফলন হয়েছে ভালো কিন্তু মৌসুমের শুরুতে করোনার প্রভাবে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কায় প্রায় দশ হাজার চাষি তরমুজ পেকে খেতে নষ্ট হওয়ার উপক্রম হলেও দেখা মিলছে না পাইকারদের গণপরিবহন বন্ধ থাকায় মোকামে নিয়েও বিক্রি করতে পারছেন না কৃষকরা প্রতি একরে পঞ্চাশ হাজার টাকা হিসেবে তরমুজ চাষে দেড়শো কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন চাষিরা চার মাসের ব্যবধানে অন্তত সাড়ে তিনশো কোটি টাকা লাভের আশা করলেও তা নিয়ে পড়েছেন শঙ্কায় সংকট সামলাতে তরমুজের পচন রোধ ও বাজারজাতে নানা উদ্যোগের কথা জানান কৃষি কর্মকর্তা সহ সংশ্লিষ্টরা চাষীদের কাছ থেকে আমরা একটা টেকনিক্যাল একটা পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি যে যেগুলি মেসিউরিটি স্টেজে চলে আসছে যদি পানি দেওয়া আপাতত বন্ধ রাখ যদি বন্ধ রাখে তাহলে কতদিন পর্যন্ত ওইটা ওইটা ইয়া থাকবে আর কি হ্যাঁ পাকবে কিন্তু তরমুজটা ভালো থাকবে আর যদি পানি দিতে থাকে তাহলে কিন্তু তরমুজ ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবছর প্রতি হেক্টরে পঁয়ত্রিশ মেট্রিক টন হিসেবে প্রায় পাঁচ লাখ টন তরমুজের ফলন আশা করছে কৃষি বিভাগ পরিবহন ও ক্রেতা সংকট কাটলে বাজার মূল্য পাঁচশো কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা তাদের ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা এবার জানিয়ে দেবো স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতির মুখে পড়ে সব শেয়ার বিক্রি করে দিল যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা কোম্পানি বার্কশেয়ার হ্যাথাওয়ে প্রতিষ্ঠানটির মালিক বিলিয়নিয়ার ওয়ারেন বাফেট জানান বিশ্ব পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয় দেশীয় চারটি এয়ারলাইন্স কোম্পানির কাছে সব শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছেন তিনি বিমান খাতে বিনিয়োগ ভুল সিদ্ধান্ত ছিল বলে স্বীকার করেন এই বিলিয়নিয়ার এর আগে বার্কশেয়ার হ্যাথাওয়ে জানিয়েছিল বছরের প্রথম তিন মাসেই তাদের ক্ষতি হয় পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার এবার ইফতারের সময়সূচি আজ ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা বত্রিশ মিনিটে রাজশাহীতে সন্ধ্যা ছয়টা উনচল্লিশ মিনিট চট্টগ্রামে ছয়টা তেইশ মিনিট সিলেটে ছয়টা সাতাশ মিনিট খুলনায় ছয়টা একত্রিশ মিনিট বরিশালে ছয়টা ত্রিশ মিনিট রংপুরে ছয়টা উনচল্লিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা তেত্রিশ মিনিটে এবার পার্টেক্স খেলার খবর লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর ব্রাজিলের ফরওয়ার্ড নেইমার বিশ্বসেরা খেলোয়াড় হবেন বলে মনে করেন পিএসজির সাবেক কোচ উনাই এমেরি দু হাজার সালে রেকর্ড ট্রান্সফার ফিতে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেন নেইমার সে সময় ফরাসি ক্লাবটির কোচের দায়িত্বে ছিলেন এমেরি তিনি বলেন নেইমারের প্রতিভা আছে তা বাস্তবায়ন করার সামর্থ্য গুণাবলীও আছে তার স্পেন ছেড়ে প্যারিসে যাওয়ার পর থেকে প্রতি মৌসুমে লিগ ওয়ান সহ পিএসজিতে তিন মৌসুমে মোট ছয়টি শিরোপা জিতেছেন নেইমার শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার চ্যাংড়াটিলা গ্যাস ফিল্ডে অগ্নিকাণ্ডের জন্য নাইকোর অবহেলায় দায়ী আন্তর্জাতিক আদালতের রায় বাংলাদেশ পেতে পারে এক বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ নিখোঁজ ফটো সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল বেনাপোল সীমান্ত থেকে উদ্ধারে নেওয়া হয়েছে যশোরের আদালতে করোনায় গত চব্বিশ ঘন্টায় নারায়ণগঞ্জে দুইজনের মৃত্যু একই উপসর্গে বরিশালে মারা গেছে একজন বিভিন্ন জেলায় বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা নির্দেশ অমান্য করে করোনা মহামারীতেও ক্রেডিট কার্ডে অতিরিক্ত সুদ নিচ্ছে ব্যাংকগুলো ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছে সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা